primero queríamos presentarnos, nosotros somos de la Escuela Media Número 2, Arturo Jaureche, estoy con mi compañera Anaí Torres y Pamela Gutiérrez, mi nombre es Micaela Paredes. Nosotros queríamos principalmente poner en punto de que estamos totalmente de acuerdo con, con las escuelas anteriores que vinieron, que nosotros también somos de comunicación social y que tampoco tenemos radios en la escuela no, y... En uno de los puntos que queríamos enmarcar es de los medios de comunicación de la televisión, sobre todo, que no hay eh, programas para adolescentes. Y en, la, en, la, en los noticieros, sobre todo, no, no, no se muestran a los adolescentes como realmente somos. Muy pocas veces se muestran a los adolescentes y no, so, y no como realmente somos, sino en, en puntos violentos no, no muestran. Como justamente dijeron en, en tomas o cuando hay... Eh, peleas en boliches o cualquier cosa, solamente nos, muestras, nos muestran el, el lado negativo de nosotros y no los, el, lado, el lado positivo que tenemos, no muestran nada positivo de nosotros. Ese estereotipo que tienen de que no nos importa nada, de que solamente somos violentos, o sobre todo los, los barrios, no, tienen un estereotipo muy feo de nosotros y no estamos de acuerdo con eso. Eh, nosotros también queríamos marcar esto de un... Una tarde cualquiera también, que sacaron ese programa que es, era el único programa que teníamos para ir y hablar eh, sobre temas que nos interesan realmente a nosotros y lo sacaron. Era el único programa que teníamos y ya lo sacaron y ahora no tenemos programas que, donde podamos ir y expresar y mostrar nuestro punto de vista que tenemos nosotros. Solo eso. Eh, también... Eh... Eh, también queríamos plantear también sobre el tema de eh, los programas de los niños, que hoy en día, eh, si muchos se dan cuenta que ya no hay más esos programas donde los niños puedan ir y puedan mirar ¿no? la, la televisión. Y en muchos casos con, eh, hay programas de niños, pero lo muestran eso de las 6 de la mañana, cosa que no hay niños que miren. Y hay niños que van al, a la escuela a la, a la mañana y a la tarde cuando llegan no hay no, eh, programas donde ellos puedan mirar sino que también queremos ver que puedan respetar los horarios, eh, que pueda haber programas, como decía, para jóvenes también, donde podamos ser escuchados y, y nada, eso sobre los, los niños también, que puedan haber un horario donde los niños puedan aprender, porque sabemos que muchos canales, eh, lo que más se, eh, se habla, como los canales de, de cable, se muestra en los programas de niños, en las publicidades, más sobre productos eh, que ellos puedan consumir. Y si no, que si no también pueda haber eh, eso donde ellos puedan aprender y ap aprender y puedan ser programas educativos, que puedan enseñarle cosas y eso. Uy, me siento alta. No, bueno. Cuestión. <risa> eh, bueno, quiero decir que estoy nerviosa. Bueno, la primera vez. Y nada, queríamos remarcar estos temas que fueron importantes, que lo hablamos en clase y es un buen momento para debatir. Y también el tema de programas en la televisión. Alguien prende la tele y ¿qué ven? Novelas, eh, chusmerío, pero ¿hay algo que tenga que ver con los jóvenes? Solo eh, ves eh, te, eh, 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 programas que solamente los jóvenes que muestran las tetas, el, bueno... Ya saben. Y, no, y otro que también hay de citas, pero... Y otra cosa que en, en el momento de hablar política, solamente ves adultos. ¿Hay ves un joven hablando de política? ¿Alguien da ese espacio a ese joven para que hable de política? ¿Que demos nuestra opinión? No. Había uno en programa que ya dijeron varios, pero ahora ya no está. Entonces quería decir que a todos los jóvenes que nos unamos y podamos hacer algo para que no den ese espacio y podamos dar nuestra opinión. Y bueno, cuestión, creo que me quedé en blanco. Eh, <risa> eh, bueno, nada, gracias. Y, no, y bueno, quiero agradecer el espacio que nos están brindando y perdón por hacer muchas pausas. No tenía nada planeado, pero bueno. Claro, vamos, pero ya se pasaron cinco minutos. Sí, bueno, vamos.
buen día. Para nosotros es un, es un gusto participar en esta audiencia. Eh, yo voy a plantear dos cuestiones muy concretas y después eh, mi colega Andrés López también va a plantear otras cuestiones muy concretas con relación a la temática de esta audiencia. En primer lugar, una, una cuestión que queríamos mencionar es que el debate sobre eh, los derechos de la audiencia, sobre eh, las legislaciones en materia de comunicación audiovisual, lamentablemente llegaron este año a distintos ámbitos de protección de derechos humanos. Y en particular me estoy refiriendo a la Comisión Interamericana que mencionó en, en una decisión del mes de abril de este año que Argentina no podía regresar a las condiciones de limitación que tenía hasta el dictado de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Eh, exigió eh, la necesidad de plantear el principio de no regresividad. Y también el Comité de Derechos Humanos, eh, que es el órgano de supervisión del de Pacto de Derechos Civiles y Políticos, eh, recientemente en el mes de junio también volvió a señalar que las modificaciones a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que operaron en Argentina en los últimos meses eh, plantean una una implicancia negativa sobre la libertad de expresión, ¿no? y allí los derechos de las audiencias me parece tiene una incidencia fundamental. Creo que, que esto es un escenario eh, que tiene que ser advertido en estos espacios y es eh, la contradicción que existe entre la regulación actual de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de decretos de necesidad y urgencia y resoluciones del órgano ENACOM eh, que me parece que tienen que estar puestas en la mesa. Y en segundo lugar, lo que quiero mencionar tiene que ver con, con la relevancia que tienen los procesos de desconcentración y en consecuencia los efectos negativos que tiene la concentración de, de medios. Y en ese sentido eh, me parece importante eh, poner un eje en tener en cuenta que la concentración de medios o los procesos de concentración de medios, de posición dominante de ciertos grupos económicos en materia de comunicación audiovisual, afecta a las audiencias. Y esto es algo que la Corte Suprema lo destacó en el año 2013, la Comisión Interamericana desde la década pasada lo viene señalando y tiene particularmente un efecto sobre el pluralismo de voces que se tienen que dar y por lo tanto en los derechos que tiene la audiencia a recibir la mayor cantidad de voces a través de la comunicación audiovisual. Así que eh, me parece que hay que tener en cuenta, estas son marcas eh, que costaron mucho desarrollar en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y por lo tanto las decisiones actuales eh, de la autoridad de medios o el, el denominado NACOM me parece que pone en riesgo este derecho, ¿no? este derecho a la pluralidad de voces y por lo tanto el derecho a las audiencias a, des, a recibir la mayor cantidad de, de, de voces plurales posibles. Así que esos eran los dos temas que, que tenía para plantear. Le dejo la palabra a Andrés López. Hola, buenos días. Eh, voy a retomar un poco lo que dijo Diego respecto del principio de progresividad y no regresividad, que es un principio eh, central dentro del derecho internacional de los derechos humanos y que establece que toda modificación legal que se haga y que afecte derechos fundamentales no puede ser peor que la, que la legislación previa. De esta forma, si se va a modificar la ley de servicio de comunicación audiovisual, sea por decreto, sea por ley, no puede eh, retroceder en el reconocimiento y la garantía de derechos que la antigua ley reconocía. También recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009, cuando se sancionó la ley, dijo que era un gran avance eh, respecto a la situación anterior. Y que, como dijo Diego, en abril volvió a repetirlo de que el actual gobierno no puede retroceder en esos logros alcanzados. Eh, un punto fundamental de la ley que fue un avance es el reconocimiento del derecho humano a la comunicación más allá de eh, una relación de consumo. En, de, en este sentido, establece una relación entre el derecho de las audiencias y el derecho humano a la comunicación, distinguiéndolo de lo que son los usuarios y consumidores que están en relaciones de consumo con los proveedores por lo general por medio de un pago. El derecho de las audiencias se entiende de que eh, las personas a quienes están dirigidos los medios de comunicación son sujetos de derechos que por medio de los medios de comunicación ejercen derechos fundamentales. 
Y en este punto es central el rol de la Defensoría del Público. La misma Comisión había señalado en 2009 y en, en otras oportunidades que la Defensoría del Público era central para eh, proteger, garantizar y promocionar los derechos de las audiencias en un sistema democrático de derecho. De esa forma, cualquier modificación que se haga de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sea esta Ley de Comunicaciones Convergentes, es necesario que contemple la institución de la Defensoría, Penal, de la Defensoría del Público eh, y que amplíe sus facultades tanto territorialmente como en términos de materia a todas las materias que vaya a regular. Eh, así que eso, muchas gracias.